идиотство! Нет, нет, нет! Ты самая главная ошибка GCW. И знаешь, главным поводом моего нападения было то, что ты не захотел вводить хардкор чемпионство! Дамы и господа, ваш первый хардкор чемпион GCW. Вот твой приз! С небес на землю! Давай, кончай с ним! Вы что, твои сестры? Вы что, твои сестры? Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите Горький Сити Рестлинг. И вот мы дождались. Наконец-то мы увидим с вами матч, судьбоносный матч в истории Горький Сити Рестлинг. Матч на выбывание между командами 4 на 4. В этом матче стоит на кону, можно сказать, судьба промоушена, а именно место генерального менеджера Горький Сити Рестлинг. Но обо всем по порядку. На ринге появляются участники первой команды. Члены группировки «Стая» Владислав Солдаев, Александр Навиев и Майк Рихтер. Да, эти рестлеры наделали уже много шума в горке сети рестлинг. И сейчас их противостояние с генеральным менеджером GCW придут к логическому финалу. Возможно, они победят в этом матче. И власть в GCW будет в их руках. Ну, скорее, в основном в руках лидера группировки Владислава Солдаева. Первый хардкор чемпион GCW. И осталось только дождаться их напарника. А их напарник никто иной, как чемпион GCW в открытом весе, которого нам представит анонсер Дмитрий Никитин. В 
Да, Бэт Трип Моун, чемпион GCW, в открытом весе составит компанию а, членом группировки Стая в этом матче. Помимо того, что Моун, собственно, является чемпионом GCW, факт победы его команды наверняка полностью развяжет ему руки GCW. Поэтому он, как никто другой, заинтересован в том, чтобы а, взять власть, забрать ее у генерального менеджера GCW. Вот, собственно, и он выходит на ринг, на арену GCW. Ну, никакого другого приветствия от зрителей нельзя было ожидать в отношении этого рестлера. Не так давно с ним произошли кардинальные изменения, от чего он стал называть себя не Ричард Тимон, а Бэт Трип Моун. Я напомню, его последним матчем был командный матч 2 на 2, где он в команде с Владиславом Солдаевым одержал победу, так сказать, в демо-версии, если можно так выразиться, того, что мы увидим с вами сейчас, дорогие друзья. Настоящая война за власть Горький Сити Рестлин. Ну что же, все участники одной из команд собрались. И мы ждем их оппонентов, тех, кто будет фактически отстаивать честь нынешнего GCW. И первым участником команды соперника будет, собственно, сам генеральный менеджер GCW Евгений Демидов. Как мы помним, он сам назначил этот матч. Ему надоело терпеть выходки Солдаевой компании, а также Бет Трипмоуна, который а, атаковал Дмитрия Нову, который в свою очередь встал на защиту генерального менеджера в одной из потасовок, которая произошла не так давно. И таким образом Демидов принял волевое решение поставить на кон в этом матче на выбывание свою позицию генерального менеджера. Более того, он лично примет участие в данном матче. Это фактически будет его самый первый матч на ринге. Ну и как мы помним, Бетрип Моун в одном из своих обращений просил Евгения Демидова призвать на бой своих демонов. Почему это было сказано, я пока что понять не могу. Но ну, а тем временем выходит обладатель кубка GCW 2017 года, который дает ему право на матч за любой из разыгрываемых GCW титулов на момент реализации этой привилегии. Индиго, ветеран нижегородского рестлинга, будет отстаивать честь Горький Сити Рестлинг наряду Евгением Демидовым. Еще один ветеран Нижегородского рестлинга, бесподобный Дмитрий Нова. Все мы его любим, все мы его знаем, все мы удивляемся тому, как он шустро разделывает под арест своих соперников. Ну и, конечно же, нельзя не отметить его бесподобный выход на ринг. Зарядка уже у Дмитрия на 100%. А это значит, что это неплохой такой козырь в рукаве у Евгения Демидова. Ну что же, и кто же будет последним участником, тем таинственным человеком, который будет сражаться наряду с Евгением Демидовым, Индиго и Дмитрием Новой. Кто же это? Вот это да, дорогие друзья, четвертым членом команды, если я правильно понял, Евгения будет претендент номер один на титул чемпиона GCW в открытом весе. Это 
таежный ужас Мангус, угрюмый монстр из тайги, монстр в человеческом обличии. Да, не завидую я членам команды, собственно, чемпиона Бэтрик Моуна. Да, я напомню, что он получил право быть претендентом номер один на титул чемпиона GCW в довольно коротком матче против Дениса Максимова. Мангус напал до начала матча на Максимова, и этого оказалось достаточно, чтобы до конца матча более-менее владеть инициативой и провести два коронных приема Максимову, чтобы получить право быть претендентом номер один. Так что не совсем понятно, удастся ли Евгению Демидову и его подопечным держать в узде этого монстра. Как им удастся с ним коммуницировать. Ну что же, кто начнет эту войну? Так, Солдаев и Индиго начинают этот матч. А вот и нет. Солдаев тут же передает право боя чемпиону. Бэтрип Моун против Индиго. Итак, Бэтрип Моун налетает тут же на Индиго. Индиго контратакует а, Капуэра Киком. Попытка неудачная, но все-таки вы посмотрите. Брак. Бэтрип Моуну удается встать на ноги. И Рислок. Индиго, Файрман Скерри. И тут же удерживает Бэтрик Моун через мостик. Бэтрик Моун в свое удержание переводит Индиго. Фронт фейс лок. Ага, Катер Ролл. Всячески пытается Бэтрик Моун удерживать в портере. Летуна Индиго. Удержание Индиго для магистраль. Бэтрик Моун снова переводит свое удержание. Пока что ни один из рестлеров не завладел инициативой. На кону в этом матче стоит очень много, если не все. И снова Бэтрик Мон не может удержаться от того, чтобы не ответить зрителям на их оскорбительные возгласы. И вы посмотрите, предлагал помириться с силами и, и ну, естественно, обманул Индиго. А Бэтрик Моун, вы посмотрите, подсечку Индиго, он контратаковал грамотно двойным стомпом. Ой-ой-ой-ой-ой, Бэтрик Моун снэп суплет. Тут же переводит удержание а, Индиго, и Индиго открывает лопатку. Да, Бэтрик Моун, естественно, он не гнушается подлыми приемами, раз различными подлыми атаками. В данном случае Индиго а, удается запустить Бэтрик Моуна в канаты. И ой-ой-ой, как коленом сейчас попадает Бэтрик Моун у Индиго, который все-таки пытался увернуться от атаки. Бэтрик Моун запускает Индиго в канаты. Индиго флот овер и эксплодер суплекс. Да, все-таки на любую атаку Бэтрик Моуна у Индиго найдется контратака. Ровно как и наоборот. И Бэтрик Моун снова пытается выбить из равновесия членов команды противника. Бэтрик Моун снова рислок. Индиго. Индиго вот такими вот маневрами уходит из под захвата. Сворачивает а, в смол пэкэдж а, Бэтрик Моуна. Бэтрик Моун а, уходит а, из удержания. И вы посмотрите, тут же проводит на брейкер. Да, слишком рано празднует сейчас Бэтрик Моун. Это может сыграть с ним злую шутку. Такое уже было неоднократно, дорогие друзья. Вы сами можете судить об этом. Вот это да, как сейчас уходит из-под удержания Индиг. Вы посмотрите. Тут же ему удалось контратаковать Бэтрик Моуна, пока он был на четвереньках. И Бэтрик Моуна все-таки удается оторвать лопатку. Индиго, не теряя ни секунды, поднимает своего соперника. Роллинг Снэпмейер. Тут же оказывается на втором канате. И вы посмотрите, Лэглэриа. Да, это может быть фатально, дорогие друзья. Удержание Бэтрик Моуна ему удается. Удается таки оторвать лопатку. Очень сейчас здорово его удерживал Индиго. Давай, 
Ага, Бэт Рипмо, он уже устал цацкаться с Индиго. Пробует, наверное, попытать части против другого из соперников. Но, увидев Мангуса, он тут же уходит за Рин. Меняется он с Майком Рихтером. Майк Рихтер сейчас пытается при помощи сворачивания школьника удержать Мангуса. Так, Мангус теперь уже наваливается всем весом на Рихтера. Тоже попытка удержания оказалась тщетной. Запуск с канаты. Майк Рихтер уходит от лузлайна Мангуса. Локоть тоже в молоко. И ему удается подсечь Мангуса за ногу, повалить его. И, как мы видим, удар уже идет в пот, отчаянные. Да, нелегко держать Мангуса. Снова Бэтрип Мол не может спокойно смотреть на то, как зрители поддерживают их соперников. Просто на весь мир обозлен этот человек. А тем временем Мангус. Попытка спрингборда. И мажет все-таки локтем. Мангус ушел а, из-под зоны поражения. Тем временем Мангус уже завладел инициативой и проводит гадбастер Виктору. Видимо, пришло время для еще одной атаки разбег и корпскрю на брейкер. Неплохо сейчас действует Мангус удержание. Смотрите, Батрипмон пытался вмешаться в матч, помешать а, Мангусу удержать Майка Рихтера. Да, интересно, что же будет, когда эти двое столкнутся в матче за титул чемпиона GCW в открытом весе. Но это будет несколько позже, а пока мы должны выяснить, в чьих руках будет власть Горки и Сити Рестлинг. Пока что ни одного устранения из матча не произошло. Тем временем Набиев уже а, на ринге бьется с Мангусом, провел на DVD. И судья не фиксирует пока что победное удержание. А Мангус оторвал лопатку и матч продолжается. Так, а Кобра Слипер сейчас от Набиева, но Мангусу удалось перекинуть через бедро своего соперника. И тут опять э, не обошлось без Бэттрип Моуна. Он положил ногу на Бива на канат. Мангуса это не смутило. Он запирает свой фирменный захват Фулнельса ногами. И на Биву удается повалить Мангуса на лопатки, удерживая его тем самым, но нет. На Бив валит Мангуса. И снова он забивает его ударами, как и Рихтер до этого. Грамотно сейчас действуют члены группировки стая. Набиев с Купслэм. Так, пока что у нас еще не вступали матч Евгений Демидов и Дмитрий Нова с одной стороны и Владислав Солдаев с другой. Я помню, что Солдаев начинал матч, но тут же практически моментально передал право боя Бэтрик Моун. Тем временем Фул Нельсон от Набиева. Мангус уходит. Из-под захвата толкает Набиева в угол. И Мангус разбегается. И какой мафия кик в угол. Да, несложно представить, что Набиев несколько потерялся от такого удара который пришелся точно в лицо. И вот уже генеральный менеджер решил проверить себя на прочность. И срывает мощнейшую поддержку зала. Набиев пробовал наскоком взять Демидова. И Демидов, вы посмотрите, блок плечом с разбега. Да, вряд ли Набиев ожидал такой атаки. Смотрите, а генеральный менеджер, оказывается, умеет бить. Видимо, его позиция а, как генерального менеджера, скажем так, номинальна. Он может что-то противопоставить своим оппонентам, но Набиев все-таки решил остудить пыл бойца и передает право боя чемпиону GCW в открытом весе. Тем временем Демидов находится в углу своих соперников. И это очень нехорошо. Корнер Пучоу от Бет Рипмоуна. Еще одна подлая атака с его стороны. Снэпмейер. 
И вот это может очень плохо окончиться для спины Демидова. Пенальти Киев. Не понимаю, о каком таком последнем шансе говорит Бет Трипмо. Он, видимо, он хочет, чтобы Евгений Демидов как-то просил пощады. Или просто не хочет а, травмировать генерального менеджера настолько, насколько он может. Бет Трипмо, он тем временем оказывается в стойке пытки. Что? Может такого быть? Евгений Демидов просто удивляет, дорогие друзья, и по стойки. Да, это было мощно. Как раскрутил Демидов Б. Трипмоуна и просто выкинул к чертям собачьим. Тем временем Б. Трипмоун атакует европейским апперкотом в полете генерального менеджера, фактически своего начальника. Удержание. Но в честь Демидова надо сказать, что он сопротивляется атакам своих соперников. Б. Трипмоун, лэкдроп. Элбоу дроп прямо в горло Демидова. И все-таки ему удается оторвать лопатку. Да, дорогие друзья. Б. Трипмоун тем временем продолжает доминировать над своим генеральным менеджером. Как бы странно это ни звучало. Валит. Таким модифицированным скупслэмом. И залезает на третий канат. Попытка Попытка хэдбата и клюет носом на стилу ринга Бэтрик Моун. Это может для него плохо закончиться. Демидов вовремя уходит из под поражения. Какой клоузлайн. Да, генеральный менеджер BCW просто дает хорошую взбучку своему чемпиону. Чемпиону своего промоушена и фронт пауэр слэм. Чуть ли не ломает сейчас шею Бетрипмоуну Демидов. Три! Нет! Просто на 2,99 поднимает лопатку Бетрипмоун. Он был сейчас очень близок к устранению. Если бы это произошло, то команда Демидова получил бы просто неоценимое преимущество в дальнейшей борьбе. Тем временем уже Дмитрий Нова, да, у которого есть свои счеты с Бетрифмоном, своя история дружбы и вражды, комбинации из инвертов атомик, дропа и дроп кика. Да, грамотная командная работа членов команды Демидова. Парочка европейских апперкотов. Бетрифмон в канаты запущен Дмитрием Новой, контратакует ногой. Но Дмитрий Нова, калф кик, отлично, дорогие друзья. Так, Владислав Солдай, что он делает? Дмитрий Нова, дропкик. Майк Рихтер тоже получает дропкик. Не может такого быть. Это джекпот. Джекпот, дорогие друзья. Дмитрий Нова жжет. И Бетрипон тут же проводит трипкорд Спайнбастер. Да, недолго довелось Дмитрию Нове праздновать удержание. И Бетрипмону не удается устранить своего бывшего лучшего друга, а ныне злейшего врага. И Бетрипмо на такую руку Дмитрия Новы. Смотрите, он планирует свои атаки на больную руку Новы, на левую руку, которая много страдала в матчах до этого. Вы посмотрите, с каким наслаждением просто Бетрипмо терзает эту руку. Зрители стараются поддержать, всячески поддержать Дмитрия Новы, но Бетрик Мон запирает его в обратный армбар. Очень опасная атака. Дмитрий Нова вполне может сдаться. Но пока что нет. Бетрик Мону необходимо отпустить Дмитрия Нову, иначе вполне вероятно, что может последовать дисквалификация. Так, удержание. И Дмитрию Нове удается оторвать лопатку все-таки. Бетрипмон по-прежнему сохраняет инициативу в своих руках. Соответственно, в руках своей команды. Разбег от канатов. Еще один пенальти кик. И нет, как грамотно Дмитрий Нова ловит ногу Бетрипмуна. Тот уже пытается передать право боя. 
Либо дотянуться до канатов. Но Дмитрий Нова фиксирует серфборд. А это значит, что последует Кёрпстомп. Знаменитая фирменная атака Дмитрия Новая. Да, это будет очень неприятно для Бутрипмоуна. И... Ой-ой-ой-ой-ой. Но он уже до этого клевал своим носом а, ринг. Так что ничто не помешало ему сделать это снова. И вы посмотрите, он хочет еще атака от Дмитрия Новая. И право бой забирает Мангус и Бэтрипмон тут же, тут же меняется в лице и снова передает право боя Майку Рихтеру. Итак, матч идет уже а, почти 15 минут, и у нас до сих пор нет ни одного устранения. Пока, пока силы команд равны, и никто не может получить стратегического преимущества. Ой-ой-ой, какой удар локтем. Так, ну Майку Рихтеру, мне кажется, нужно помощнее сейчас надавать люлей Мангусу, но Мангус делает это первее. И Майк Рихтер, как он обманывает сейчас Мангуса, разбег от канатов и бэк суплет. Неплохая контратака от Мангуса. Бэт Рифмон всячески пытается заткнуть словесно зрителей. Еще бы, ведь Успех Мангуса отразится и на успехе команды в целом. Итак, Мангус, Вейдер Бомба. И какой красивый перехват. Бразильский треугольник от Майка Рихтера сейчас. Вот это да. Нескрываемая радость у Бэтрик Муна и Владислава Солдаева. Кстати, Солдаев так еще и не вступил в матч. А следовательно, он полон сил. В отличие от членов команды противника. Каждый из них успел а, побиться уже на ринге. Тем временем издевательские пинки от Майка Рихтера всегда поражался, насколько любит этот рессер понты. Просто вы посмотрите, дешевые понты. Очень неприятные пинки сейчас получает Мангус. Ошарашенные, лежащие на ринге. Попытка суплекса от Майка Рихтера. Мангус заваливает себе на плечо противника, но Майк Рихтер... Уходит из-под броска. И попытка Рихтер Катера. Нет. Провал. Мангос посылает Рихтера в канаты. Взваливает себе на плечи. И это Тарментум. Будет ли переломный момент в матче попытка удержания? Нет, Рихтер отрывает лопатку. Да, пока что мы наблюдаем так называемую... Позиционную войну. Никто не может взять верх. Мангус отвлекается сейчас на своего будущего соперника по титульному матчу чемпиона. Бэтрип Моун не хочет вступать в открытую конфронтацию с Мангусом. И выходит генеральный менеджер ЖСД Евгений Демидов против, как я уже говорил, любителя дешевых понтов. А Папинкиного сынка, золотой молодежи. Майка Рихтера, тем временем Inverted Atomic Drop и колено в спину Рихтера. А Демидов неплох, дорогие друзья. И Сентон добавляет сейчас Демидов. Просто всем весом упав на Рихтера удержание. И Бэтрип Мун вносит свою лепту. Мешает удержать до трех Майка Рихтера. Да, как же все-таки хорошо он работает в командных матчах, всячески пытается помешать соперникам. И DDT от Рихтера. Снова Моун отвлекается на зрителей, благо он сейчас не на ринге. Да, его выпады спровоцировали зрители еще активнее болеть за генерального менеджера. Ему как никогда нужна поддержка, потому что Любитель дешевых понтов Майк Рихтер сейчас держит в Хэд энд Чоуке своего номинального босса. Демидов а, пытается подползти канатом. И вы посмотрите, снова 
и у Владислав Солдаев. А теперь еще и Бетрик Мун тут как тут оттягивает ближайший к Демидову канат, чтобы не допустить того, чтобы он дотянулся. Но Мангус тут вовремя подоспел на помощь, распугав соперников. Очень агрессивно сейчас настроен Бетрик Мун. Не только по отношению своим противникам, но и по отношению к зрителям, которые поддерживают в основном именно их членов команды генерального менеджера GCW Евгения Демидова. Пока что генерального менеджера, но я надеюсь, статус по сохранится. А тем временем Рихтер всячески издевается над Демидовым в углу. Серия пощечин и ударов ногами. Ну и как всегда, дешевые понты никогда не шли на пользу никому. И в этом случае все именно так. Рихтер получает дисковый клоузлайн. Но все-таки ему удалось, удалось оторвать лопатку. Генеральный менеджер действует вполне неплохо. Интересно, кто его тренировал. Ого! Он взваливает на плечо. Майка Рихтер с небес на землю. Это может быть фатально. И вы посмотрите, а Демидов-то проводит свои фирменные атаки, которые он проводил когда-то очень давно, когда только начинал заниматься рестлингом. Этот захват называется «Сорви голова», но Набиев вовремя прерывает этот захват, иначе у нас могло бы быть первое устранение. Тем временем Бэтрип Мон выходит на ринг и выходит Мангус. Бэтрип Мон, видимо, этого не заметил. И сейчас... Наконец-то открытое противостояние чемпиона и претендента. Но Бетрипмон все-таки сваливает с ринга. Но Мангус решил не оставлять это так просто и атакует локтем прямо в лысину Бетрипмона. И действие переходит за ринг. Судья отчитывает, кстати, обоим бойцам. Локоть от Мангуса. Локоть от Бетрипмона. Я напоминаю, что э, бойцы могут быть дисквалифицированы, если они вовремя не вернутся на ринг. Бетрипмон, локоть, паперкот и локоть с разворота. Сейчас максимально глушит Мангуса Бетрипмон. Мангус перехват. О нет, только не это. Импейлер, причем за рингом. Есть отличная возможность вернуться на ринг Мангусу, но... И не успел я моргнуть глазом. У нас есть первое устранение. И причем обоюдное. Чемпион GCW в открытом весе Бэтрик Мун. И претендент номер один на титул чемпиона GCW в открытом весе Мангус. Оба устранены из матча. Оба были отсчитаны судьей за рингом. Вот это да, вот этого я никак не ожидал, дорогие друзья. Судья, причем вы посмотрите, он пытался призывать к порядку Мангуса. И тот уже атакует и судью еще один импейлер. Так, Бетрик Мон уходит с арены. И, и генеральный менеджер тоже пытался приструнить Мангуса. В итоге это пришлось сделать Индиго и Дмитрию Нови. И просто начинается какой-то замес на ринге, дорогие друзья. Да, остались только члены группировки стаи. С одной стороны, они прекрасно понимают что без чемпиона GCW на их стороне им придется гораздо сложнее. Что? Судье следует дисквалифицировать Набиева. И, по всей видимости, судья до сих пор не пришел в себя, и он не видел этого удара лампы, который получил Евгений Демидов. Да, вот это просто массовая разборка, дорогие друзья. По всем фронтам пошло наступление членов группировки Стая. И Набив заваливает Евгения Демидова на ринг. И у него идет кровь после этого удара лампой. Да. Сейчас коварно получает преимущество Майк Рихтер, Владислав Солдаев, Александр Набиев. Причем... Демидову сейчас следовало бы передать право боя, но я смотрю, он уже не одупляет, что происходит. Получив удар лампой, а Евгений Демидов все-таки уходит от поражения. Владислав Солдаев пытался его удержать. Кстати, поздравляю Солдаева с тем, что он наконец-то соизволил а, вступить в матч. 
локоть из переката. Да, видимо, ему лично теперь уже хочется разделаться со своим главным врагом. Просто врагом всей его жизни, наверное. Ведь только Евгений Демидов стоит на пути у Владислава Солдаева к абсолютной власти в горке Сити Рестлинг. Ну еще, конечно же, Дмитрий Нова и Индиго. Но вполне возможно, что сейчас произойдет очередное устранение. Так, лоузлайн в угол от Владислава Солдаева. И Евгений Демидов. И где он только находит силы, чтобы уходить из удержаний. Да, пытается, пытается сопротивляться генеральный менеджер. Терпит очень жесткие атаки со стороны членов стаи. Включает тот самый злополучный удар лампой. Евгений Демидов, блок и свингин брейкер. Так, Демидов пытается дотянуться к своему углу и передать право боя одному из своих напарников. Солдаев пытается помешать Демидову, но Демидову удается провести суперкик. И уже не может, не может дотянуться до своего угла. Принял решение упасть на Солдаева. Но Солдаев, он еще бодр и свеж, дорогие друзья, как мы помним. Он буквально пару минут назад вступил в матч. Да, зрительская поддержка сейчас может а, помочь Евгению. И Евгений из последних сил запирает Солдаева в сорви голову. И снова члены стаи мешают поведению коронного захвата Евгения Демидова. Снова Дмитрий Новый и Индиго пытаются усмирить соперников и навести порядок. На ринге GCW. Хорошо, хоть судья ему удалось прийти в себя. И Солдаев. Локоть. И дисковый клоузлайн уже из последних сил. Что есть мочи пробивает Евгений Демидов точно в лицо Солдаеву. Ну давай, Евгений. Необходимо сделать последний рывок и дотянуться до своих напарников по команде. Ну же, Солдаев опять тянет за ногу Демидова и о нет это обвал все-таки этого оказалось слишком много для Демидова генеральный менеджер GCW лидер своей команды устранен из матча и теперь мы пришли к неравной ситуации Дмитрий Новый Индиго в меньшинстве против Стаи в полном составе. И Индиго яростно набрасывается на Солдаева. У него с ним свои счеты. И Солдаев пытался атаковать локтем Индиго. Но Индиго вот такое вот нестандартное сворачивание применяет. На Солдаеве какой Индигири просто со всей дури влепил ногой по шее своему противнику. И Роллинг Тандер, шаровая молния. Удержание. Но Солдаев все свежий, полон сил, как говорилось в одном рекламном слогане. Индиго тем временем. Чоп, удар ногой. Чоп, удар ногой. Матч длится уже, я не знаю сколько, прошла целая вечность. Полагаю, что уже полчаса пытаются выяснить а рестлеры, кто же, кто же все-таки останется у власти в, гор в горке сети рестлинг. Индиго, торнадо DDT. Теперь уже свою порцию а, поддержки получает Индиго, как человек, который, который является, можно сказать, наряду с Дмитрием новой последней надеждой всего горький Сити Рестлинг. Итак, Дмитрий Нова против Майка Рихтера. Солдаев решил тем временем передохнуть за рингом. Ой-ой-ой, Дмитрий Нова. Видимо, он давно ждал своей очереди выйти на ринг. Майк Рихтер получает просто жесточайшие европейские апперкоты точно в челюсть. Дмитрий Нова не собирается брать пленных в данном случае. И Майк Рихтер опять не стал лукавить особо. Воспользовался 
сам сорочайшим путем, за что и поплатился, получив мощнейший лариат от Дмитрия Новы. Да, как нельзя кстати сейчас призыв к добиванию от наших кровожадных зрителей Горький Сити Рестлин. Дмитрий Нова оказывается сзади Рихтера. Попытка эффекта бабочки, возможно. Нет, Дмитрий Нова оказывается на плечах у Рихтера. Майк Рихтер. Нет, Дмитрий Нова сам взваливает в ношу пожарника своего соперника и уши гороши. Так, так, так. Я напоминаю, что Дмитрий Новый и Индиго в меньшинстве остались в этом командном матче на убывание. Дмитрий Нова давим Элбоу Дроп в лучших традициях матча Мэна Рэнди Сэвиджа. Ну или Шона Майклза. Кому как а, удобнее. Майк Рихтер таки находит силы, чтобы вырваться из последовавшего а, удержания. Все, Дмитрий Нова готов, готов добить своего соперника Майк Рихтер еле-еле пытается встать на ноги и из ниоткуда проводит Рихтер Татар ой-ой-ой, и не пытается не пытается Майк Рихтер удерживать Дмитрия Нову но мне кажется слишком долго, Дмитрий Нову удалось, ему удалось оторвать лопатку Майк Рихтер, зачем какие-то претензии предъявлять в судье, когда ты сам тянул сколько мог? Сворачивание от Дмитрия Нова не удалось. Да, видимо, Майк Рихтер не ожидал такой прыти. Ну, почему же? Ведь это ветеран Нижегородского рестлинга. Один из наиболее опытных рестлеров в этом матче проводит брейнбастер DDT Майку Рихтеру. И Криплер Фросфейс! Максимально сейчас выгибает э, организм Майка Рихтера и Майк Рихтер сдается. Дмитрий Нова выравнивает ситуацию на ринге. Остались Александр Набиев и Владислав Солдаев с одной стороны и Дмитрий Нова Индиго с другой. Александр Набиев тем временем свежий вышел на ринг. Дмитрий Нова ножницы головы. Набиеву таки не удалось воспользоваться, так сказать, свежими силами. Дмитрий Нова грамотно контратаковал. И колено в голову! И посмотрите, Евгений Демидов все-таки, он не уходит. Он не ушел за пулисы. Надеюсь, что он оказывает лишь моральную поддержку своим подопечным. Два, три! Так, судья говорит, что не было. Все-таки он по инерции отстучал третий удар по мату. Набиеву удалось просто в последнее мгновение схватиться за канат. Солдаев уже держится за голову, он не ожидал. Да, не удалось стая реализовать численное превосходство. Так, брейкер от Набиева. И посмотрите, так такой двойной захват лег бар и кросс арм брейкер пытается набив оторвать руку и ногу дмитрию нове причем опять же воздействие идет на левую руку евгений демидов за рингом поддерживает дмитрия нову которому удается свернуть набиева но набиев уходит из-под удержания Промахивается панчем. Нова все-таки ловит второй. Контратака европейский апперкот. Еще один. И не может быть немецкий суплекс. Бросает через себя более массивного набива Дмитрий Нова. Да, какой изнурительный матч, дорогие друзья. Уже больше получаса. Вот так, пощечину получает Набиев. Интересно, что сейчас в его голове. Возможно, об этом узнает нижний Тернбукл, который со всей, на всей скорости влетел Набиев. Естественно, благодаря подсечке от Дмитрия Новы. 
Ой-ой-ой, это Фьюри Тропкик! Ох! Да, дорогие друзья, сейчас мозги на Бива оказались выбиты просто из черепной коробки. И вы посмотрите, Солдаев уже выжидает Дмитрия Ноу на ринге. Он забрал право бою Александра Набиева. Пара клоузлайнов. Солдаев запускает Дмитрия Нову в канаты. И попытка спайнбастера. Нет, Дмитрий Нова контратакует а, локтями. Но Владиславу Солдаеву удается а, переместить Нову в более невыгодное для него положение именно в углу и пробивает локоть. Очередное удержание Дмитринова. Все-таки он уходит. Уходит от возможного поражения. Солдаеву не остается ничего другого, кроме как использовать подлое удушение об канат. Да, Дмитринова тоже натерпелся многого. В этом матче Солдаев набегал на Нову, но Дмитрий Нова проводит лангблоуэр. Фирменная атака разрушительная на спину своему сопернику. Зрители продолжают поддерживать Дмитрия Нову, которому, кстати, следует... Вот уже передать право боя Индиго, который уже ждет возможности ринуться в бой снова. И Дмитрий Нова! Видимо, он решил удостовериться, что ему не помешает Солдаев. И провел колено! Но эта атака стоила сил Дмитрию Нове, конечно. И Солдаев пытался атаковать Нову. И, возможно, он поплатится за эту попытку. Криплер Кроссфейс. Но Солдаев, вы посмотрите, он находится неподалеку от канатов. Но в итоге сам резво выбрался из этого захвата. Казанкнул его. И уже какие-то чопы отчаяния проводит Нове. Оба бойца уже практически без сил. Попытка суперплекса. Но Солдаев, вы посмотрите, он совершил ошибку. Он не убрал ноги Дмитрия Новы за канаты. И Дмитрий Нова фронт сплэш! Фронт сплэш! Солдаев уходит за ринг. Дмитрия Нова есть отличная возможность передать инициативу Индиго. Но что он делает, дорогие друзья? Он выходит на опрон и Кэннонбол Сентон с опрона прямо на Солдаева. Да. Нова просто отчаянно пытается добить Владислава Солдаева. Забивая при этом на командную стратегию, как бы это ни вышло ему боком. Ведь была отличная возможность передать а, право боя Индиго. Ну, Нова. Все-таки он пытается удержать Владислава Солдаева, но... Солдаев из последних сил отрывает лопатку. Да, похоже, дорогие друзья, это уже личное. Нова решил лично расквитаться с человеком, который пытается взять власть GCW в свои руки. Ноша пожарника и набив, вы посмотрите, он забирает право боя у Солдаева. Атакует больную руку Дмитрия Новы. И это Pump Handle Drop. Неужели и это все? Индиго остается один на один с двумя членами стаи, дорогие друзья. Ай-яй-яй. Как же так, Дмитрий Нова. И остается лишь один человек, который может спасти горький сити рестлин. От лап Владислава Солдаева. И тут же он пытается стремительно произвести устранение путем сворачивания. То же самое пытается сделать и Набиев. Но 
Индиго пользуется своими спиртоносными киками. Попытка DDT не увенчалась успехом. Индиго контратакует атаку на Биева и проводит полет в прошлое. Так, а что Солдаев? Солдаев, видимо, пытался вмешаться в матч. Ему, ему ничего уже не остается. И северный лариат проводит на Биев. Прямо в шею Индиго. Очень нехорошая ситуация для Индиго. Ведь он имеет дело сразу с двумя соперниками поочередно. Причем каждый из соперников может отдыхать за рингом. А вот у Индиго такой возможности уже нету. Ему придется отдуваться за всю команду. Члены которой активно бились в матче, но по разным причинам. Ну, в основном подлым. Они были устранены из матча. Стоит отметить и первые два устранения. Бетрипмон и Мангус, можно сказать, можно сказать, взаимно уничтожили друг друга. И вскоре между ними произойдет матч за титул чемпиона GCW в открытом весе. Ну а пока что Александр Набиев по-прежнему пытается сломить дух Индиго. Попытка пампхендл дроп увенчалась успехом. После этой атаки был устранен Дмитрий Нова. Индиго! 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 Где он находит силы? Где Индиго находит силы, чтобы противостоять этим мерзавцам? Теперь уже Владислав Солдаев вышел на ринг и проводит спайнбастер Индиго. Тут уже и Дмитрий Нова. С Евгением Демидовым, видимо, они решили обеспечить честную битву. Если таковую вообще можно назвать честной, судя по тому, что происходило сегодня в этом матче. Индиго тем временем оказывается заперт в бостонском крабе фирменном от Владислава Солдаева. Но ему удалось дотянуться до канатов, слава богу. И Солдаев отпускает своего соперника. Так, что это, попытка торнадо девяти? И Солдаев какой жесткий стом проводит сейчас Индиго. Удержание. И Индиго. Из какого неудобного положения ему удалось оторвать лопатку от настила ринга, дорогие друзья. Индиго в любом случае браво. Этот человек бьется до конца. Члены стаи еще не сломали последнюю надежду горький сити рестлинг. Как бы сейчас не действовали Александр Набиев и Владислав Солдаев, Индиго в любом случае остается одним из величайших бойцов нижегородского рестлинга. Тем временем Солдаев издевательски похлопывает Индиго пощечинами и клоузлайн с разворота. Индиго пытался сопротивляться, Атаковал рукой, но сил уже не хватает. Сказывается усталость, дорогие друзья. Давайте же поддержим все вместе Индиго у экранов мониторов. Солдаев пробивает колено точно в лицо Индиго. Индиго Франкенштайнер! Солдаев, что он творит? Вы посмотрите, он проводит обвал. Но нет, неужели Индиго? Браво, Индиго, браво! Солдаев тем временем снова меняется на Набиева. Индиго выдержал коронный прием Солдаева. Я не могу в это поверить, дорогие друзья. Так, уже Набиев решил воспользоваться другой тактикой. Он выкидывает Индиго за ринг. И начинает разборки с ним за пределами. За пределами ринга. Ой-ой-ой-ой-ой. Индиго просто... По инерции удалось удержаться на ногах. Мне кажется, он уже не одупляет, что происходит. Евгений Демидов пытается оказать всяческую моральную поддержку. А Индиго, но мы видим, как силы уже покидают этого рестлера. А судья тем временем отсчитывает Индиго. Набиев ждет на ринге. Индиго все-таки... Ему удается добраться до кромки ринга. Но вы посмотрите, Солдаев. Пока Набиев отвлекал судью, скидывает Индиго. Смотрите, пытается убедить судью, что 
Индиго споткнулся сам. Но мы все видели. Опять козни Солдаева, дорогие друзья. Сколько еще сможет терпеть Индиго все эти унижения? Вот сейчас Солдаев снова пытается реализовать численное превосходство. И поплатился за это Франкенштайнер. Франкенштайнером перебрасывает сейчас Индиго Владислава Солдаева. И Набиев. Индиго уже сам просит Набиева атаковать. Индиго. Индиго заряжается этой яростью, этой обоюдной яростью. Что с его со стороны, что со стороны членов группировки стая, которые пытаются просто максимально уничтожить своего соперника. Подавить его. Индиго красивым маневром уходит из угла. В то время как Набиев пытался его атаковать. Капуэра кик. Индиго, пророчество Индиго. Нет, Набиев, вы посмотрите, он уходит все-таки из-под коронной, ата... из коронной атаки. Индиго, что же он предпримет? Очередное сворачивание. И, и Набиев вылетает. Набиев элиминирован из матча. Остается только Солдаев, который уже появляется на ринге. И спинкик. Спинкик тут же получает Солдаев. И это все. Индиго. Индиго. Демидов. Дмитрий Нова. Мангус побеждают в этом матче, но больше всего, больше всего победил, конечно же, Евгений Демидов, который сохраняет за собой пост генерального менеджера Джесси W. Вот это да, дорогие друзья, и все благодаря фактически одному человеку, который боролся, можно сказать, за веру, за царя и за отечество. Это Индиго. И, конечно же, он оказывается в объятиях своих напарников. Да, это было мощно, дорогие друзья. Индиго – герой этого матча. Индиго – герой Горький Сити Рестлинг, навсегда вписавший себя в историю этого промоушена. И вот уже Милана Стервятник, тут мы видим Эдгара Райса и Сигурда. И Маргейл все выходит из раздевалки поздравить членов команды Демидова с этой блистательной победой. Я тоже не могу стоять на месте, дорогие друзья. Я просто тихонько похлопаю из комментаторской позиции. Да, более 40 минут длилась эта битва. И она окончилась победой старого порядка. Победой порядка, который, как мне кажется, должен быть горький Сити Рестлин. Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами прощаемся на этой замечательной ноте. Следите за горький Сити Рестлин. Все только начинается. Ну, а я оставляю вас наедине с рестлерами горький Сити Рестлин. Праздновать эту замечательную победу. Благо празднование намечается грандиозное. До скорых встреч, дорогие друзья. Это Горький Сити Рестлинг. Это GCW. С этого